L'arnaqueur de Tinder version française a été condamné à deux ans de prison la semaine dernière. Je vous raconte cette histoire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Learn French with News. Comme d'habitude, je vais vous raconter les faits et je vais vous expliquer les mots de vocabulaire à connaître pour comprendre cette actualité. Bien sûr, vous pouvez télécharger la fiche qui reprend tous ces mots de vocabulaire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Simon Leviève. Il est célèbre pour avoir séduit des femmes avec l'application de rencontre Tinder et surtout pour les avoir escroquées. Il a même eu son propre documentaire sur Netflix. Eh bien, vous vous en doutez et malheureusement, il n'est pas le seul à utiliser des applications de rencontre pour escroquer des femmes, pour escroquer des personnes. Escroquer, ça signifie arnaquer quelqu'un, voler quelqu'un. Cela faisait de nombreuses années qu'un Français de 32 ans qui vient du nord de la France et qui s'appelle Aurélien abordait des femmes sur des sites de rencontre. Aborder, ça signifie aller parler avec quelqu'un, accoster quelqu'un. Pendant toutes ces années, il a utilisé de fausses identités pour les séduire. Son objectif, c'était de vivre à leur crochet et de leur extorquer de l'argent. Vivre au crochet de quelqu'un, ça signifie que vous êtes financièrement dépendant d'une personne. Euh, cette personne paye tout pour vous. Et extorquer de l'argent, ça signifie voler de l'argent. Il aurait ainsi escroqué, arnaqué au moins une dizaine de femmes en France, en Belgique et aux Pays-Bas. En réalité, cet homme était déjà connu des services de police, de la police, depuis ses 14 ans. Il était connu pour euh, des escroqueries, du recel, des vols. Avant de vous raconter l'histoire pour laquelle il a été jugé et condamné la semaine dernière, revenons d'abord en 2019. En 2019, il est dans sa voiture et il va être arrêté par un policier sur un rond-point. Vous savez que les Français adorent les ronds-points. Il va être arrêté sur un rond-point à Fréjus. C'est une ville sur la Côte d'Azur dans le sud de la France. Il est arrêté pour un simple contrôle d'identité, un contrôle de ses papiers et le policier va trouver qu'il a un comportement un peu étrange. Il est dans sa voiture avec sa compagne qui a environ 30 ans de plus que lui. Il raconte au policier qu'il est américano-suisse, donc il est à moitié américain, à moitié suisse et qu'il n'a pas ses papiers parce qu'il se les est fait voler quelques jours plus tôt. Il dit également qu'il allait justement euh, vers un poste de police au commissariat de police pour porter plainte pour le vol de ses papiers d'identité. Il commence à beaucoup parler, il va donner un âge, son âge, qui selon le policier n'est pas très euh, cohérent, ce n'est pas très logique, il a l'air beaucoup plus jeune que l'âge qu'il dit avoir. Il raconte aussi aux policiers qu'il doit bientôt partir pour la Belgique vers Anvers pour acheter des diamants. Le policier commence à se dire qu'il raconte un peu n'importe quoi et il va l'emmener au poste pour contrôler son identité. À l'époque, Aurélien s'appelle James. Le policier va alors contrôler ses empreintes digitales. Les empreintes digitales, ce sont les empreintes faites par les doigts. Et évidemment, euh, son profil va matcher, va correspondre avec un homme déjà condamné en 2014, mais surtout avec un homme qui est recherché par la police pour deux peines de prison. Il va donc partir en prison, mais il va seulement y rester quelques mois car euh, il va être aidé par sa compagne qui va tout faire pour qu'il sorte rapidement. Malgré que la police ait essayé de la prévenir, elle est complètement sous emprise de James. Et elle ne peut pas croire à la supercherie. Être sous emprise, ça signifie qu'on est sous l'influence de quelqu'un. On est aveuglé 
par ce que nous dit une personne ou par l'amour qu'on a pour quelqu'un. Et donc on est prêt à croire n'importe quoi. Et une supercherie, c'est une arnaque. C'est une réalité qui est fausse, que quelqu'un a inventée. À peine sorti de prison, Aurélien, alias James, va s'enfuir avec les cartes bleues de cette femme et des objets de valeur. Donc des ca ces cartes bleues, ce sont des cartes bancaires, des cartes Visa par exemple, et des objets de valeur, ce sont des objets qui coûtent de l'argent, par exemple des bijoux, des montres, des sacs. Cette femme aura trop honte pour déposer une plainte contre lui. Avoir honte, ça signifie qu'on est gêné, qu'on est embarrassé par une situation. Ça peut être le cas dans les affaires d'arnaque ou d'escroquerie. Les gens ont honte de s'être fait avoir et donc ils ne portent pas plainte. À peine sorti de prison, il va également recommencer ses activités. Sur les sites de rencontres, il va s'appeler Charles-Édouard, Charles-Henri ou encore Charles-Robert. Parfois, il vient d'une riche famille suisse qui possède un groupe hôtelier. Parfois, il est diplomate, donc il représente un pays dans un autre. Et parfois, il est avocat new-yorkais avec un diplôme d'Harvard. Quelle que soit l'histoire, quel que soit son métier, bien sûr, il est richissime, qu'il est très riche, il est millionnaire. Il va aussi raconter qu'il est atteint, qu'il souffre de la maladie d'Asperger. C'est une forme d'autisme. Cet homme, c'est ce qu'on appelle en français un beau parleur. Quelqu'un qui sait très bien utiliser les mots pour draguer, pour amadouer des gens. Donc il s'exprime très bien et il arrive à embobiner ses victimes. Embobiner, c'est un mot en français familier qui signifie euh, convaincre quelqu'un avec des mensonges, tromper quelqu'un en mentant. On peut aussi dire qu'il a du bagou. Avoir du bagou en français, ça signifie bien s'exprimer. Très bien s'exprimer même. Mais heureusement, certaines victimes ont eu le courage de porter plainte. Je vais donc maintenant vous raconter l'histoire pour laquelle il a été jugé la semaine dernière devant le tribunal correctionnel de Paris et pour laquelle il a été Condamné. En mai dernier, alors qu'il s'appelle Charles-Édouard Kapla Schneider, il est sur l'application de rencontre Bumble. Il a 37 ans, il est millionnaire et avocat d'affaires à New York. Un beau profil, n'est-ce pas De passage en Belgique, il va tomber sur le profil d'une néerlandaise, donc d'une fille qui vient des Pays-Bas. Cette jeune femme était en Belgique pour la journée et quand elle est dans son train de retour euh, vers Amsterdam, elle reçoit un message de Charles-Édouard. Il commence à discuter, le courant passe bien. En français, l'expression le courant passe bien, ça veut dire ils s'entendent bien, ils sympathisent et ça se passe bien. Rapidement, il va donc aller à Amsterdam pour la rencontrer et faire un premier date. Alors, le mot date, bien sûr, il vient de l'anglais, mais il est de plus en plus utilisé en français pour parler d'un rendez-vous amoureux. Ils sont dans un bar, il va commander une bouteille très chère et il a en liquide 1500 euros. De l'argent en liquide, c'est de l'argent en cash. La jeune femme ne le sait pas, mais cet argent, bien sûr, il provient de sa précédente victime qu'il a arnaquée. Il va rentrer chez elle après le rendez-vous parce que ça se passe bien et au final, il ne va jamais repartir. En tout cas, pendant deux mois, il va rester chez elle. Et tout se passe bien, ils sont très heureux, ils l'emmènent dans des beaux restaurants, il est très attentionné... Il fait le ménage chez elle, donc c'est-à-dire qu'il il nettoie chez elle. Tout se passe bien. Mais comme charles édouard est un très grand avocat, il lui dit même qu'il travaille avec le gouvernement américain, il doit parfois passer euh, des appels confidentiels, donc des appels secrets, et il va lui demander de quitter la pièce. Petit à petit, la jeune femme commence un peu à avoir des doutes. Avoir des doutes, ça signifie qu'on perd confiance en quelqu'un. On n'est pas très sûr de ce que la personne nous dit. Par exemple, il a un très mauvais niveau en anglais. Elle se dit oui, c'est certainement à cause de sa maladie 
d'Asperger, mais elle a quand même des doutes. Mais charles édouard a plus d'un tour dans son sac. Avoir plus d'un tour dans son sac, c'est une expression qui signifie pouvoir rebondir avec une autre idée, avoir de la ressource. Il va la demander en mariage et il propose de l'épouser pas n'importe où, mais à Monaco. Il va alors immédiatement appeler un hôtel de luxe, évidemment, pour réserver 60 chambres pour le mariage. La date du mariage est fixée au 21 septembre 2023. Cette réservation va coûter 300 000 euros. La jeune femme n'a alors plus de doute et elle est très heureuse. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le lendemain, évidemment, son Charles Édouard a appelé l'hôtel pour annuler la réservation dans son dos en cachette. Il va même toujours plus loin puisqu'il va l'emmener dans un appartement qui coûte plus de 10 millions d'euros avec l'intention de l'acheter. Mais bien sûr, pendant tout ce temps, c'est elle qui l'entretient. Elle va acheter ses vêtements, elle paye la nourriture, etc. Entretenir quelqu'un, ça signifie que vous payez tout pour quelqu'un d'autre. Cet été, il va l'emmener pour un petit week-end en amoureux à Paris. Mais lors de ce séjour, il va s'enfuir avec son téléphone, son ordinateur et bien sûr ses cartes bleues. La jeune femme va porter plainte et on va le retrouver deux semaines plus tard, devinez où Chez sa victime suivante. Le procès de cette affaire avait donc lieu la semaine dernière devant le tribunal correctionnel de Paris et il a écopé, il a reçu une peine de deux ans de prison ferme. Ça veut dire qu'il doit rester derrière les barreaux pendant deux ans. Et la jeune femme a reçu 10 000 euros pour son préjudice moral et matériel. Mais vous vous en doutez, d'autres plaintes ont été déposées contre Aurélien et un autre procès devrait bientôt avoir lieu en Belgique. Cette vidéo Learn French with News est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez bien sûr un j'aime. Vous savez que c'est très important pour soutenir mon travail. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi, vous pouvez télécharger la fiche de vocabulaire pour réviser tous les mots que nous avons appris aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo